Secondly, I offer my pranam to my Guru's Guru and to Srila Prabhupada and to all the great spiritual masters in our tradition going back 37 generations, 5,000 years to see Krishna himself. You can see here, these are all of our, each generation of our spiritual masters. Затем я предлагаю поклоны учителю моего учителя Шили Барабхупаде и всем лучезарным представителям нашей Шри Рубаноги Гуру Парампары. Как вы видите на этом плакате, это поколение наших учителей в нашей цепи ученической преемственности. And finally, I offer my pranam to, with great respect and affection to all of you, my very dear brothers. И в завершение предлагаю свои поклоны с почтением и любовью всем вам, мои дорогие братья и сестры. This program. This evening is a discussion introduction to some of the basic principles of uh, the philosophy of yoga. Сегодняшняя презентация посвящена объяснить вступлению в начальные фундаментальные принципы йоги. So I know it seems that almost all of you, 99% of you, have a strong background in the bhakti yoga tradition. So you may find uh, some of the presentation on a very basic level. But still, I dare say you may learn something. So я все же осмеливаюсь сказать, что вы что-то новое для себя обязательно почерпнете из этой презентации. Our subject is yoga psychology. Тема сегодняшней презентации психология йоги. So what we want to look at first are the definitions of the word yoga. Сначала мы рассмотрим определение слова йога. So first of all, we remember our spiritual master, by whose grace the transcendental knowledge descends to us. And our whole Guru Parampara. So here, these are the definitions of yoga. First of all, we're looking at the Bhagavad Gita. In the second chapter, there, Sri Krishna said, Samatvam yoga uchate. Yoga is called samatva or equilibrium. Krishna объясняет, что йога это равновесие. 
This word samatva is very interesting. Samatva, это слово очень интересное. The word sama means the same. Sama значит одинаковое. So it said that the person whose mind is in equilibrium sees hmm, all people to be the same. Поэтому и считается, что человек, чей ум достиг равновесия, равнозначно воспринимает всех людей. Why? Because he can understand that everyone is a soul. Человек одинаково относится ко всем. Почему? Потому что он понимает, что каждый является душой. But by the past karmic activities, that soul is now embodied in a particular physical form. Но в результате следствий прошлой кармы человек, вот эта душа сейчас заключена в плоть, в определенную физическую плоть. So it doesn't matter whether that form is the male or female. Or young, or old, or human, or animal. Поэтому не важно, если эта душа заключена в тело женщины или мужчины, в юное или составляющееся тело, тело человека или тело животного. The body is just a vehicle. Тело это просто средство передвижения для души. And the passenger in that vehicle is Atma, the soul. Тело это машина, а водитель Пассажир в этой машине – это атма, душа. So when your mind has some of the equilibrium, then one of the symptoms of that equilibrium is that one is not thinking this is my friend, this is my enemy, this person is good, this is bad. One sees just the soul in everyone. И когда ваш ум находится в состоянии равновесия, то симптоматикой такого состояния будет то, что вы не будете делить людей на друзей, на врагов, не на своих близких, не на чужих. So that's one type of sama or sameness. Another type of sama is one sees happiness and distress, pleasure and pain, victory and defeat to be same. То есть равнозначность. Другой вид равнозначности, что человек начинает относиться равнозначно и к счастью, и горю. И к победе, и к поражению, и ко всем вот этим дуальностям жизнь он начинает носиться равнозначно. Холоду и теплу. Вот эта симптоматика вы можете сами понаблюдать за собой и понять, достигли ли вы состояния йоги или нет. Очень легко совершить физическую асану, стать йога позу и сказать я йог. Do you react in the same way when, if one person praises you and another person criticizes you? А что проверить, какой вы йог? Посмотрите, как вы относитесь, как вы ведете себя в ситуации, если кто-то подойдет и оскорбит вас очень сильно, обидит вас. Отнесетесь ли вы к этому человеку таким же образом, как тому, кто похвалит вас и с любовью обнимет вас? Do you respond in the same way if you lose all your money? Or if you win ten million dollars lottery. If you win the jackpot, ten million, then will you be able to take such a joy as to experience the full crash, the full loss of the whole state that you have accumulated for your life? So in Gita, there, Sri Krishna is saying, Samatva Yoga, which is that yoga is the equilibrium of mind in the face of all situations. Шри Кришна в Бхагавадгите во второй главе объясняет, что сама два йога учите, что йога – это состояние равновесия ума при всех обстоятельствах жизненных. So we have spoke about sama sameness in regard to not discriminating against or in favor of anyone. Мы уже обсудили саму, то есть равнозначность, одинаковость в контексте нашего отношения к людям. Категориям, на которые мы обычно делим. We have spoken about samatva equilibrium in terms of responding in in an even keel without being disturbed by happiness or distress. То есть мы обсудили вот это самату в отношении в контексте отношения к людям, мы обсудили это в контексте чередования разных жизненных обстоятельств. Более радостных и более горестных. So Sri Krishna also gives another example. Шри Кришна приводит еще один пример. Такого равновесия ума. He said that one who sees his dreams and his waking state 
to be the same is in Samantha. Кришна поясняет, что тот, кто относится к, э, к своей жизни таким же образом, как он относится к, сво к своим снам, тот человек достиг самадвы. If you have a bad dream, что когда вам снится кошмар какой-то, вы просыпаетесь и успокаиваете себя тут же. Фу, это просто сон был. But if you're having a bad life, если у вас тяжелая такая кошмарная жизнь, yeah. Then you think that's very important. Вы очень серьезно относитесь к этой ситуации. Вас это беспокоит постоянно. But one who is situated in yoga, samatha, even if his life seems to be going bad, is not important. То есть, если йог, человек, который достиг равновесия ума, даже если в жизни приключаются всякие бедствия, перипетии, он особо не переживает по этому поводу. The yogi is atmaram, that is satisfied in the sun. Йог является атмарамом, довольствуется своей атмой, самодостаточной. То есть йог не расстраивается по поводу ничего мирского и не ликует по поводу чего-то мирского. So let's look at another definition. Рассмотрим еще одно определение йоги. By examining these definitions, you can take your own pulse and find out if you are a yogi or not. Размышляя об этих об этих определениях, вы можете поставить себе самодиагноз: являетесь вы йогом или далеки вы от этого еще? This is the definition from the Yoga Sutras of Patanjali. Это определение йоги из Йога Сутр Патанжали. He's saying the same thing, but. In an via negativa, in a negative way. Объясняет ту же самую концепцию, только via negativa, от обратного. So just as Krishna said, yoga is equilibrium of mind. Patanjali is saying that yoga is the restraint of all fluctuations of the mind. Krishna говорит, что йога это равновесие ума, а Патанжали говорит, что йога это полное прекращение колебаний ума. So there are some important terms here. Yogas, yoga, that is yoga, chitta vritti niroda. Yogas chitta vritti niroda. Niroda means the stopping or restraint. Niroda is the prevention. And vritti means movements. Vritti is the movement. And now this is the very important word, chitta. And chitta is a very important key word. Who knows what is a chitta? Who knows what is a chitta? Who knows what is a chitta? Okay, we'll try to clarify this point. Я постараюсь разъяснить эту концепцию. Every living being in this world is a soul covered by two bodies. Каждое живое существо в этом мире это душа, покрытая двумя оболочками, двумя телами. The first body is the visible body, that is the physical body. У каждого есть физическая плоть, тело, которое видимо всем. And the second covering is the subtle body or the astral body. А второе тело это то, что мы называем астральным телом или тонким телом. This astral body or subtle body, psychological body, has four components. So, with this astral body, there are four components. And these are the four components. What are each of them? The mind, all, manas, the intellect, bodhi intellect, the ego, ego, and the last one is called chitta. And the last component is called chitta. Chitta. Is actually the mind stuff, the ingredient, the substance from which the whole astrological astral body is made. Chitta is that to, is чего состоит все астральное тело. And this element of chitta is very, very fine. И вот этот элемент чита он чрезвычайно тонкий. It has no form. Он бесформенный. And it is a niskriya. It has no activity. И неподвижное, он нискрия, но нет никакой деятельности. By nature, it is bright and still, like a mirror. По природе чита очень ясная, чистая, такая прозрачная, она подобна зеркалу. Now, when this chitta becomes darkened 
by sense gratification. Но когда из-за чувственного наслаждения это чита постепенно начинает темнеть. You see, when we try to taste and enjoy the physical world, когда мы пытаемся насыщать свои чувства объектами чувств мира, then this leaves the impressions in the chitta. Когда мы услаждаем свои чувства, каждый вот этот опыт оставляет отпечаток в нашей чите. Just like if you walk on the wet concrete. Then it will leave the footprints. Если по мокрому цементу пройтись, то там останутся всегда отпечатки ваших стоп. So all of your experiences from this life and all your previous lives have been recorded in the chitta. То есть весь ваш физический, эмоциональный, психологический опыт этой жизни и всех прошлых жизней он запечатлен в чите вашей. So when there are millions of those impressions gathered together, they darken the chitta. А если в одном небольшом месте появляется множество, множество отпечатков, то они начинают создавать такой тьму. Он затмевает читу, она становится очень темной. So that dark part of the chitta, which is filled with millions of impressions, that is called ahankar or ego. И вот тот участок читы, который битком забит всякими вот этими самскарами, впечатлениями, такой темный, загрубевший участок называется аханкара, ложное эго. Then from the ego comes the intellect. Из эго возникает интеллект. The power of discrimination in regard to the dualities of the physical world. Способность различать между дуальностью жизни. And also the states of waking, dream, and deep sleep. Также интеллект определяет наше состояние пропущенности сна, глубокого сна. The intellect acts as the interface between the ego, which is full of impressions, and the mind. То есть интеллект он как работает как посредник между эго и нашим умом. So this is this is the conscious mind. То есть вот это осознанный ум. This is what you're experiencing. То, что мы осознаем. And all these are subconscious. А все остальные три составляющие это подсознание наше. For example, if you see someone's face, если вы видите чье-то лицо, then that impression goes into your chitta. Тут же имя чьего лица отправляется, запечатляется в вашей чите. Ten years later, you meet the same person. Проходит десять лет, вы снова встречаете этого человека. And you look at them. Смотрите на них. Your mind is thinking. Он думает. Who is this person? Кто это? Then the intellect, which is the interface between the mind and the ego, the intellect goes into the ego, searching, 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 and pulls out the picture that you have seen before and brings it into the conscious mind. And you put the two together. Then you say, Ah, it's Sergey. То есть вы думаете, кто это? Он, он думает. Интеллект сразу мгновенно отправляется в архив ложного эго, где у нас прячутся все вот эти впечатления наши, копается там, отыскивает вот этот подходящий имидж, говорит, а, вот, это Сергей. So memory is a function of the intellect interacting between the impressions in the ego and the con the conscious mind, the mind of which you are aware. То есть наша память это функция нашего будхи интеллекта. Его взаимодействие с этим архивом всех впечатлений, которые мы накопили за эту прошлую жизнь, то есть он ссылается на эго и там находит ответ. So these four components of the psychological body. Четыре составляющих тонкого тела. They are evolutes of the chitta. Это evolve from the chitta. Продукты трансформации читы. For example. If you have some milk, например, если вы возьмете молоко, then you can turn the milk into yogurt. И дадите ему там прокиснуть, оно превратится в йогурт. And the yogurt, you can churn it, and it will make butter. Йогурт вы можете взбить хорошенько и сделать из него масло. And the butter, you can heat it, it will make ghee. Масло растопить и нагревать, и у вас будет топленое масло. So basically, you have actually only one substance, but this substance is evolving into four stages. То есть изначально йогурт, батаги. У вас было молоко, но из него производятся вот эти разные субстанции. 
So in the same way, аналогичным образом, all of this is only one thing, chitta. Все начинается с читы. Все эти составляющие тонкого тела это чита изначально. Chitta is the pure, pre-egoistic mind. Чита это чистый предэгоистичный ум. Ego is a contaminated chitta. Эго это уже оскверненная, загрязненная чита. And then when that becomes more gross, it becomes the mind and intellect. То есть более огрубевший, грубее дальше, это уже превращается в разум и в ум. So when Patanjali said, yoga is chitta vritti nirodha, yoga means the restraint of all the functions of the chitta, he's referring to all movements in the entirety of the astral body. И когда Патанжали в своем определении говорит, что йога – это прекращение всех колебаний читы, он подразумевает все эти составляющие – эго, и интеллект, и ум, и читу. So, what are desires? Что такое желание? Desire means that you're in a particular situation. Как возникает желание? Обычно вы оказываетесь в каких-то обстоятельствах определенных. То есть в какой бы ситуации вы в жизни не оказались, тут же у вас ваши самскары, впечатления в архиве активируются, и что-то, что ассоциируется с такой похожей ситуацией, что, может, причинило вам боль в прошлом или удовольствие, тут же вот это состояние активируется. If that impression was painful, you say, I don't want that. То есть что-то, если вы сталкиваетесь с чем-то, что в этой жизни или, может, в прошлом причинило вам сильную боль, вы чувствуете естественное отторжение от этого объекта или от этой ситуации. Вам не хочется этого. And if that past impression was a pleasurable, then when that samskara impression comes into the conscious mind, then you think, I want ice cream. То есть в архиве у вас самскар этих впечатлений, там положительная ассоциация связана с этим объектом или ситуацией, вы тут же тянетесь к этому, допустим, хочу мороженого. So this is a, one of the great mysteries of life. Это одно из тайн жизни. Every person thinks that they are free. Каждый человек уверен, что он свободен в своем выборе. They have freedom. Люди думают, я волен делать, что хочу. Choose whatever they want. Я сам выбираю, что я буду делать. But this is an illusion. Но это полная иллюзия. Only the external uh, world is causing the appearance of samskars, impressions from the subconscious mind to come into the conscious mind and we think, now I want to do this, now I want to do that. То есть влияние извне, из внешнего мира вызывает в нас вот это активирование определенной самскары в подсознании и она переходит на план сознания и у нас появляется желание или отторжение. То есть, о, хочу или нет, это я не хочу. So the ordinary person thinks he is free, but exactly he is just like a bull with a ring through his nose being dragged through life by his past karmas. То есть обыватель, обычный человек уверен, что он поступает как хочет, он выбирает сам для себя, но по факту он как бык с кольцом, проделанным через ноздри, которого тащит на веревке за это кольцо, и он вынужден идти туда, куда его тащат. In the commentary on the Yoga Sutras by Vyas. В комментариях на Йога Сутры написанные Вьясом. There's a history of a great yogi. His name is Jaiji Shavya. Описана история великого йога Jaiji Shavya. So it said that his chitta was so sattvic or illumined that he could look inside and actually see all the impressions which were there. То есть и в истории этого йога сказано, что его чита стала настолько осветленной, что он мог заглядывать в читу и видеть свое прошлое. The common person, when they close their eyes and look inside, it's kind of dark. Обычно человек закрывая глаза видит только тьму, там темно. So, but as tamagun, the more the ignorance goes away, and rajagun, the more the passion goes away, one becomes more sattvic in goodness. Но чем больше на сознание человека влияет энергия благости, сатвагуна, и чем больше отступает невежество и страсть, то тем светлее становится чита. Then the the chitta becomes more illuminated. То есть она начинает озаряться. And the person can see the samskars, the impressions of this life and previous life. И так 
тогда человек, например, этот йог мог уже рассмотреть, увидеть в чите самскары из прошлого, из этой жизни и из прошлых своих жизней. This teaching about purifying the chitta is the first teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Вот это наставление о необходимости чистить свою читу, это первое наставление с Чайтани Махапрабху. His first teaching is Chaito Darpana Marjana Baba Mahada Vakni Nirvapana. The chitta is like a mirror, and by chanting the holy names, Hare Krishna, you can clean that mirror, and by this you will extinguish all the suffering in the blazing fire of material existence. Как вот эту грязь, пыль, зеркало, а как мы чистим посредством воспевания святых имен Господа. So, if you look in your chitta, can you see your last life? Если вы заглянете в свою читу, вы увидите там прошлую жизнь или хотя бы одну прошлую жизнь. Can you see even last Wednesday? Хотя бы прошлую среду вы можете разглядеть свои чити? Difficult. Это сложно. So Jai Kishavya could see his past. Lives for ten cosmic cycles. Но вот этот Йог увидел свои прошлые воплощения жизни за десять прошлых космических циклов. The universe is created and destroyed again and again over cycles of millions of years. То есть циклы сотворения вселенной, разрушения, они происходят то есть в течение миллионов лет с разрывом миллионы лет. So Jai Kishavya could see every life. Of through ten cosmic cycles. Чай Дешави увидел свои все жизни за десять вот этих космических циклов. It's a phenomenal number of lives we can imagine. Это феноменальное количество воплощений, то есть это миллионы жизней. So there was one Rishi, one sage named Avatya Rishi. Один мудрец, которого звали Аватья Риши. Usually he didn't have a gross physical body. He used to just exist in his astral body. Обычно он даже не находился в физической плоти, жил в астральном теле, в тонком теле своем. He was a videha. Он был videha. Some yogis don't have a physical body. They call videha. Йоги, у которых нет физической плоти, их называют videha. So just because he wanted to go and make an interview with Jaggi Shabya. Но узнав о славе этого Jaggi Shabya. In the physical form. Вот так захотелось познакомиться с этим йогом и пообщаться с ним, что ради этого он принял физический облик. And he came to Jaggi Shabya and he gave his pranam. Пришел в Jaggi Shabya и поклонился ему. He said, "You have experience and memory of millions and millions of lives." Он сказал потрясающе. Ты вспомнил миллионы миллионы своих жизней прошлых. Can you tell me? Поведай мне. In all of your experience, did you experience more happiness or more suffering? За вот эти все миллионы жизней чего ты больше испытал? Больше радости или больше печали? You could ask yourself this question. Ask yourself about your life. Have you experienced more happiness or more suffering? Задумайтесь об одной этой жизни. Вы испытали больше счастья за эту жизнь или горя? So now you have to bear in mind that throughout these millions of lives, Jayi Shabya maintained sattvic consciousness. Но при этом помните, что за в течение всех этих миллионов жизней Джайдик Шамиев всегда оставался в сатве, в энергии благости. That means he was either a yogi with sense control and mystic powers, yoga cities. То есть время перевоплощался или в публике йога, который полностью владел своим умом и чувствами, обуздал их. And at other times he was a devata, a demigod in the heavenly planets. То есть он был или йогом в тех жизнях, или ангелом на райских планетах, девотой. So this was the question: Did you experience more or more suffering? Вопрос был задан такой личности, который все эти миллионы жизней был достаточно высоком уровне существования, или йогом, или девотой. We'll just do a poll right now. Who has experienced more suffering? Кто больше страданий испытал в жизни в этой жизни? And the rest are lying. А остальные обманывают. So he said. Чаришави ответил. 
I only experience suffering. Я испытывал только страдания. He didn't say I experienced more suffering than happiness or more happiness than suffering. He said I experienced exclusively suffering. То есть он не отвечал, что я испытал больше страданий, меньше радости или там наоборот. Он сказал исключительно страдания я испытывал все это время. А what did she say? What do you mean? А вот Дириши недавно мне сказал, что вы имеете в виду? So many lifetimes you had, you were a yogi and you had the mystic powers and everyone was worshiping you. В течение стольких жизней вы вы рождались великим йогом, все почитали вас, вы владели удивительными мистическими силами. So many lifetimes you were a demigod flying in the heavens. Сколько жизней вы провели на райских планах существования как девота? Did you experience any happiness in this? Неужели в этом вы не находили никакой радости? He said, "The happiness of mystic powers." Чаришави ответил, то радость, которую доставляет владение мистическими силами. And the happiness of being a demigod. И ту радость, которая предоставляется возможностью быть ангелом или девотой. These are only happiness in comparison. To the low level of sense gratification, which is available in Latvia. Это кажется, это кажется радостью по сравнению с более низкими формами чувственного наслаждения, доступными в Латвии. Compared to the happiness which is available on the earth, that happiness is suffering in comparison to the having yoga cities and being a demigod. То есть та радость, которую испытывают на Земле, она по факту сравнительно с, с мистической йогой и жизнью на райских планетах, это действительно страдание. But in comparison to being mukta, liberated from the material energy completely, even the sattvic experience of being a demigod is suffering. Но по сравнению с возможностью быть мукта, полностью освобожденным из материальной из материального существования даже ту радость, которая доступна девотам, та радость меркнет по сравнению становится страданием. Because even sattva gun, the goodness, the highest energy of the material nature, is still prakriti. It's still material nature, and it is of a different quality to atma, the soul. Да, энергия благости сатва гуна во много раз превосходит раджа гуна и во много раз превосходит тама гуна, но это все равно проявление материальной энергии. Это более низкая форма энергии по сравнению с атмой душой. So the happiness of realizing one's soul is far, far beyond the so-called happiness even of being a demigod or a mystic. То есть то счастье, которое доступно тому, кто сам опознается, то есть познает свою душу, это счастье в тысячи раз превосходит счастье, которое предоставляется от вагона. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, "Sukha sange na badnati, jnana sange na chanaga." Just as tamagun, ignorance, and rajagun, passion, bind a person, so you can also be bound by satvagun, the mode of goodness. В Гите Кришна объясняет, подобно тому, как энергия невежества, энергия страсти оковывает человека, закрепощает его, то таким же аналогичным образом можно быть окованным энергией благости, сатвагуны. Сука сангей на барнати. You feel some contentedness relative to other people. То есть ощущая, когда превалирует сатвагуна, человек чувствует себя более радостным и счастливым, чем остальные, чем большинство. And that binds you in this way. Вот так как вы чувствуете свое превосходство, некое такое тонкое над другими, что у меня все лучше, я радостнее, это все равно привязывает вас к этому миру. Jnana sange na chanaga, and you feel relatively more wise than the general people. So you feel I'm successful because I'm wise. То есть вы считаете себя лучше и умнее других на контрасте с там с глупцами, с массами. Вы кажете себя гораздо умнее, думаете, у меня жизнь хорошая по сравнению со всеми остальными нищами. А это ловушка Майи снова. То есть красивая такая ловушка, но это ловушка иллюзий, чтобы задержать вашу душу на уровне материального существования. Because we are not the physical body or the psychological body, but we are atma. Потому что мы не являемся ни физическим телом, ни тонким телом. Мы по сути атма душа. And atma is part of Sri Krishna. Atma 
Prabhupada Chishtishka Shri Krishna. The purpose of Atma is only to serve God with unconditional devotion. Само предназначение, смысл души – это служить Господу безусловно, с полной любовью. Yeah, there we are. There, there is a, an energy that connects the subtle body to the gross body. This is called prana. Sometimes it's also called in, in the Srimad Bhagavatam Sutra Tattva. Sutra means a thread. And it is the mm, very, very subtle form of, of the chitta. Which moves and animates the various impressions in, in the ego. It's the prana enters through those impressions and then solidifies. And, and becomes the intellect, the mind, and the physical body. So the physical body that you have is nothing but the solidification of pran as it is poured into the mold of the samskars, the impressions in your chip. You know, if you want to make a, a doll from sugar, then you take the mold, and then you pour the molten sugar into the mold, and gradually it solidifies. And when it's solid, you can take it out and then. So in the same way, your prime enters into the mold of the impressions in your chitta and solidifies, and the solidification of that is this body that you have. So it's very, very important uh, that uh, what type of samskars or impressions we have in our chitta. Because when this body is finished, the prana will go into the next uh, impression and produce your next body. So that is called reincarnation. Это называется реинкарнация. In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, "Yam yam vapi svaram bhavam chajate nikale varam tam tamay vaiti kontaya sadhata bhava bhavita." Whatever bhav, that means whichever part of your chitta, impressions of your chitta, you become absorbed in in the last moment of your life, then. That will be filled with pran, and you get a body exactly corresponding to that. Krishna объясняет в Агавадгите, что то состояние, которое мы будем испытывать перед смертью, допустим, то настроение, тот участок нашего ложного эго, на котором наше сознание сфокусируется, вот такое такое тело мы и получим в следующем рождении. So this is how the reincarnation works. Таким образом работает процесс, механизм реинкарнации. If you meditate every day and slowly your chitta becomes clean, you can see how all of these energies are functioning. То есть если ежедневно вы совершаете духовную практику, постепенно очищаете свою читу, то со временем вы начинаете замечать, уже у вас появляется способность наблюдать за этими механизмами, как эти энергии влияют на ваше сознание. It is not an idea or a belief system. Это не просто какая-то догма или слепая вера, что вот идеология у нас такая, что мы верим в реинкарнацию. На санскрите это называется духовная наука. 
наука, вигьяна. You can discover yourself. Это наука, проверяемая, точная. Вы можете not with the physical instruments, but by the purified consciousness. Ставить собственные эксперименты не с помощью каких-то физических инструментов, а со своим сознанием, самим собой вы можете ставить такие эксперименты. So this is the basic model for interpreting existence. То есть это базовая модель понимания мироздания как реальности, как оно есть. In all the yoga texts and Vedic scriptures. Это поясняется во всех главных трактатах по йоге, ведических писаниях. One may ask, oh, is there any empirical evidence for this? Кто-то может попросить спросить, существуют ли эмпирические доказательства? Вот этих идей, которые вы преподносите. I just want to briefly touch on an interesting empirical research on this subject. Есть ли какие-то научные исследования с точными фактами? Вот я хочу кратко коснуться, сделать такой обзор научных исследований. This is a book published in Edinburgh, Scotland, in 1850. Книга опубликована была в Шотландии. В 1815 году. And it is called Observations on Trans or Human Hibernation. То есть наблюдение за трансом и человеческая спячка. So you may know that there's a there's a very famous book called the Gaudiya Vaishnav Abhidhan. Может вы знаете есть известная книга называется Gaudiya Vaishnav Abhidhan. It was compiled by Hari Das Das. In in the nineteen late nineteen thirties, early nineteen forties. Где-то в 1930 годах Харидас Дас составил Гаудия Вайшнав Абидан. And it's essentially Abidan is a dictionary. It's a dictionary of great devotees. Abidan это словарь. То есть это словарь всех известных великих преданных. So one person in this Гаудия Вайшнав Абидан, his activities have been described in this. И вот в этой книге, в этих научных исследованиях, наблюдениях как раз и описан опыт одного из вайшнавов, который упомянут в этом обедании. His name was Haridas Sadhu. Его звали Haridas Sadhu. So Haridas Sadhu, when he was about fifteen years old, когда ему было около пятнадцати лет, a sannyasi was staying. Under a tree outside his house. Один странствующих монах остановился пожить под деревом прямо напротив дома, в котором жил Харидасада. The boy became great friends with him. Мальчик подружился с этим отшельником. And then after some time, one day, that sannyasi just disappeared. Через некоторое время этот сонясий, странствующий монах, исчез. And simultaneously, they noticed that the boy had also disappeared. И родители заметили, что одновременно с этим монахом исчез и ребенок. So basically, that sannyasi had recruited him. То есть вот этот сонясий монах завербовал юношу, подростка. He took him to Pushkar, which is the famous holy place in Rajasthan associated with Lord Brahma. Забрал его с собой. Our original Guru Lord Brahma. Pushkar, место расположено в Раджастане, очень известное святое место, связанное с Господом Брахмой, нашим Ади Гуру. So there he took sannyasi. Основателем нашей сампрада и там юноша получил сонясу. And he was a devotee, but he used to do yoga sadhana. Он был преданным по сердцу, но также он практиковал йогу. And by his yoga sadhana, he had complete control over his the pranic system. Он полностью the sutra, the thread that control that connects the psychological body to the physical body. И вот этой практикой йоги он полностью владел контролем над своей праной, полностью контролировал ее. So that technique is called pranayama. Эта техника называется дыхательное упражнение пранаяма. So he became very expert in this. Но он очень стал мастером пранаямы. So at that time, в то время, the Muslims they were conquering everywhere and converting the trying to convert the Hindus to Islam. Мусульмане захватывали огромные участки Индии и силой пытались заставить хинду принять. Actually, this is going on now in the 1830s. So the Muslims have been doing this for hundreds of years, but now the British were in India and they were trying to convert everyone to Christianity. No, Muslims начали это гораздо раньше и это активно продвигали свое дело. Но тут они столкнулись с ситуацией, что уже британцы правят, то есть английское правительство правит. 
So the, the Hindus who follow the Vedic culture, they were under extreme threat to their faith on all sides. So this uh, Harida Sadhu, he was demonstrating how he could control his pran. Он демонстрировал желающим, как он контролирует свою прану. And withdraw all the life symptoms from his body. И то есть он пресекал все жизненные симптомы в теле. So his body became like a dead body. То есть для наблюдающих казалось, что он умер. Mm -hmm. And he could stay in that condition for weeks, months. То есть он впадал в такую спячку, все были уверены, что он мертв, и он мог так неделями, месяцами пребывать в таком состоянии. So to demonstrate this, he said, you can bury me in the ground for one month, and then you can dig me up again, and I will still be alive. So, so because he did this a few times, he became very famous. Он делает такие показательные выступления уже к тому времени несколько раз, и слава о нем уже разошлась повсюду. Even the, the Muslims, they began to respect him. Даже мусульмане уже с почтением стали относиться к нему. And the Sikhs, they were saying, he's an incarnation of Guru Nanak. Сикхи тут же провозгласили его инкарнацией Гуру Нанака. And the Hindus were saying, he's an incarnation of Srila Vyasadev, the author of the Vedas. Hindus said, no, it's only Srila Vyasadev, the author of Vyasadev. There were so many rumors just going everywhere. There were so many rumors just going everywhere. So, in 1837, he came to a place called a city called Lahore, which is now on the border between India and Pakistan. He came to a place called Lahore, which is now on the border between India and Pakistan. He came to a place called Lahore, which is now on the border between India and Pakistan. He came to a place called Lahore, which is now on the там правил один царь в то время. Name Ranjan Singh. Ranjan Singh. Ranjan Singh. And he came. This Haridas Sadhu came to the court of Ranjan Singh. Haridas Sadhu прибыл во двор этого царя. So the kings were governing under the British at that time. В то время все цари, все раджи, махараджи подчинялись британскому правительству. There was a British army captain there named Captain Osborne. И там был батальон. Англичан, военный батальон, возглавлял его капитан Осборн. And the scientist named his name was Claude Wade. И был один ученый с ними Claude Wade. He was a knight. He was knight Sir Claude Wade. То есть он был сэром. То есть он уже был рыцарем. И он был сэр. So these were very high-ranking persons in the British Empire. То есть высокие чины британской армии в той правительство там были. So they were all there in the palace with the king when the Harida Sadhu came there and said, "You can bury me for one month." И когда Харида Сада пришел в двор этого царя и заявил, и вот эти британцы там были, и он сказал, "Хотите похороните меня на месяц?" And then afterwards, I will come out and I'll be perfectly healthy. Через месяц вы меня достанете и я буду в идеальном здоровье. So then, even though the king he was a Hindu, царь сам был хинду, поверь, но думал, ну что это такое, тут выдумки какие-то. I don't believe this. Думаю, не верю я. There's, I've heard all the stories, but it must be a trick. Я уверен, что это шарлатанство какое-то. Я слышал о нем, но он явно что-то там делает. And Captain Osborn and Claude Wade, they were very strong Christians. And they just did not believe in any Vedic or Hindu ideas. Англичане присутствующие там, они были христианами, поэтому они не верили в такие вот эти штучки югические. Они думали это тоже обман. So they had a meeting. Но они посовещались. And they said, this person is a fraud. Они сказали, это шарлатан. He's probably they bury him in the ground. Наверное, не закапывают его под землю. And then at night, when no one's looking, his friends come dig him up, give him a cup of tea and some biscuits, something to eat, and then put him back in the ground again. Ночью, наверное, его дружки навещают, они раскапывают там ямку, кладут ему чая туда, конфет, какие-то печенюшек. Он там хорошо кушает и опять его прикрывают землей. Так он держится месяц. Some persons were saying he's not even Indian; he's French. And in France, he learns how to be a charlatan. So, in France, he learns how to be a charlatan. So, in France, he learns how to be a charlatan. So, in France, he learns how to be a charlatan. So, in France, he learns how to be a charlatan. So, in France, he learns how to be a charlatan. So
And now he's come to India and he's doing these tricks and he's making a lot of money from all the kings are giving him gold and jewels. And he's sharing that with the people who dig him up in the night and give him the <laughs> so then the king and the, the captain from the uh, the army and also the, the, the doctor they got together and said, All right, we'll accept this experiment. <laughs> You go into a trance. And then we'll put you in a box. And then we're going to lock the box. And on the lock, the king will put his royal seal in wax. So if anyone will break it, they won't be able to make it again. Because there's only one royal seal and it's with the king. And then we we'll put big rocks on top of the box. And it will be inside a room. In the palace garden. And we'll lock the door to that room. And put another seal. And then we're going to bury the room. And then we're going to plant barley seeds in the ground. So the barley will grow. If anyone digs it up, they won't be able to put it back in. So Harida Sadu, do you agree? He said yes, I agree. So then, all right, this is This is a scientific experiment to find out whether the theory of the Vedas of the connection of pran between the gross body and the subtle body is true or not. And whether by meditation you can actually control that pran. So then the day came. Thousands and thousands of Hindu people came. And they were all Jai Haridas! Jai Haridas! And they were bowing down to him and giving gifts. And the Muslims were there. And they were thinking, oh, if he does this, then even all the ones who became Muslim, they'll become Hindu again. And the Christians were thinking, he's just going to die. And that will prove once and for all that this Hinduism is complete nonsense. Uh, so then, uh, that Harida Sadhu, he sat down in the, uh, in the um, Palmasana. And then he put his tongue backwards up the nasal canal and blocked his nose with the tongue. In the it's called Kachri Mudra, this. Don't. <laughs> Tell the children not to try this. You need special training for this. So, so then, his disciples, they took a cotton and soaked in wax and they put up his nose and in his ears so that ants will not come and eat his brain while he's... 
намочили ватки плавленным воском и забили все отверстия, чтобы там муравьи не забирались, не грызли ему ничего там внутри, пока он в трансе. Ноздри закрыли уши. And then he went into samadhi. И он погрузился в самадхи. So then they had a linen bag. They put his body in a linen bag and they tied the top with string. And then they put him in the box. And then they closed the box and the king came and put the And they put the box in the hole. Спрятали эту коробку в ямку. They buried it. Завалили. And then they put big rocks on top. Завалили большими камнями потом. And that was inside the room. Это все было внутри комнаты. And then they locked the door. Заперли дверь в эту комнату. And the king made his seal in wax. Царь снова прикрепил печать свою. Then they, then they buried the room. Завалили вход в комнату. And then they planted all the money. Посадили семена ячменя везде в почву. So then, the king he put four soldiers guarding the area, just in case someone really determined to get through all that, try to give him a cup of tea or anything. And just in case the guards will fall asleep. They changed the four guards every two hours, 24 hours. And just in case, the guards, if the guards were Hindu, then they would be on his side, so maybe they'll help him. So they only use Muslim guards. То есть поставили мусульман стражников, потому что они совершенно не заинтересованы в том, чтобы он там выжил. Some of the history, a brief history is in the Gaudiya Vaishnava Abhidhan, and from there I researched and found this. То есть кратко и фор, жато и фор, история описана. This is the original account of all the people who were there. То есть эта книга написана, это как свидетельство тех, кто был там во время эксперимента. Who didn't believe it also. И эти. Большинство из них не верили вообще в его возможность это осуществить. Прошел месяц. And after one month, thousands of Hindu people came there. Jai Hardas, Jai Hardas. Через месяц опять огромные толпы Hindu пришли, кричали там Jai Hardas, Jai Hardas. They had complete trust. Они полностью верили, что он осуществит это. That he will come out alive. Они верили, что он выйдет живой оттуда из покрепления. Actually, he'd done this before. Потому что уже раньше делал вот эти трюки такие. In a military ceremony that was on, that was under the control of the British. То есть на военной базе он где-то это сделал, которую контролировали британцы. And after being buried for about three, four days. Вот там его держали. Then the military man, the the captain, who gave permission to bury him in the in the land, he was thinking, oh my god. Он передумал, подумал, что я делал. Why did I give permission for this? Зачем я ему, зачем я разрешил захоронить его там у нас на базе военной? Because if they dig him up and he's dead, then I'll be go to court as being accomplice in his murder. То есть меня снимут с должности и будут судить за убийство, если когда они его выкопают, он мертвый, а я это одобрил и пойду под суд. And then I'll lose my commission in the army. То есть вообще потеряю, потеряю чин. And then I won't be able to earn any money. And how will I feed my wife and children? And he was really, really upset. So he never allowed him to be for one month. After about four days, he thought, "Look, we have to dig him up. Maybe he's still alive." Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he's dead, I'll lose my job and I'll be finished. Because if he
Иисусу или молиться индийскому Богу, но главное, чтобы тот был жив еще. Because if he will still be alive, it will prove the theory of the Vedas. Может уже молиться и Кришне, потому что если он выжив и мне это выгодно, то тогда веды правы. So lucky for him on that occasion he was alive. И к счастью, капитану повезло, этот Харида Саду был жив там. But that was only after a few days. Но это всего лишь три-четыре дня прошло. Но теперь все знают, что он уже целый месяц находился под землей. So then the king Ranjan Singh. Царь Ranjan Singh. And the captain Osborne from the British army. Капитан Осборн из британской армии. And Dr. Claude Sir Claude Wade. Is the Sir Claude Wade. They came and they told the soldiers first dig. So first had to dig of because it was buried. Снова все вместе пришли за свидетельствовать то, как его достают. Они пришли, приказали стражникам начинайте раскапывать это все, откапывайте землю оттуда. Then the king checked his seal on the door. Царь проверил, что печать на двери находится. No one's been in here. Он понял, что никто туда не заходил. They opened the lock. Открыл замок. Then they went inside. Вошли внутрь. So then they got the soldiers to move the big rocks. Опять позвали солдат, чтобы те отвалили волны, камни в сторону. And then they dug out the box. Сказали, раскапывайте коробку. Then the king checked the seal on the lock. Царь снова проверил, на месте ли печать. Also, it wasn't broken. Снова воск был целый, там никто не трогал. Open the box. Открыли коробку. And then there was a linen bag tied with the string. Ну и нашли этот линой мешок. And there was mildew on the bag. И уже пошла плесень по мешку снаружи. So the mildew, it gives only if something's been buried for a month, then it will start to go moldy and everything. То есть плесень появляется только через долгое время. То есть если бы там был свежий воздух, если бы кто-то открывал коробку, проветривал, то там не было плесени, а там уже все поросло плесенью на этом мешке. So then they opened the bag. Стали разматывать. Узел на мешке. And inside was the body of Haridas. Внутри нашли тело Haridas Tasado. Very very thin. Очень истощенное тело. And dead. Мертвое. The doctor came, checked his pulse. Доктор подошел, проверил пульс. No pulse. Пульса не было. Checked on the arm. Проверил руку, сердце. And also on his temples. Бески проверил. And he found he was dead. He constatedировал констатировал смерть. He was cold. Он уже был холодно. So actually, the disciples of Haridas were there. Ученики этого йога Харидаса тоже были среди присутствующих. And when they opened the box, they had some warm water, and they began to pour some warm water. But the doctor said, "No, don't do anything yet." I want to check all the pulses first before you do anything to try to see if he's alive. То есть когда ученики уже держали на готове теплую воду с собой, они хотели начать обливать тело своего учителя, как только его достали из мешка. Но доктор не подпустил их, сказал: "Вначале мне проверить надо его пульс перед тем, как вы начнете какие-то свои манипуляции делать". So then the doctor certified that Haridas Sadhu was Ram Nam Satyahe. Но доктор констатировал смерть. Ram Nam Satyahe, все, ему конец, йога нет с нами больше. So then the disciples said, "Now can we?" Ученики спросили: "Теперь мы можем?" Can we serve our Guru Dev? Позаботиться о нашем учителе. So then they came, and he was stiff. Он был тело, тело было твердое, все такое. And his lips were closed. Губы были закрыты. He had to get a metal instrument and put between his teeth to open his mouth a little bit. Взяли металлический инструмент, прямо силой открывали его рот, скрывали. And then they put some little warm water in his mouth. Стали немножко воды туда теплой заливать в рот. And they removed the cotton and the wax from his ears and nose. Гладки из носа, из ноздрей. So then they began to massage him with ghee. They started to massage him with oil and massage him. They opened his eyes. Открыли ему глаза. Eyes were glazed over, dead. Глаза полностью выглядели мертвыми, то есть. And they were massaging him with ghee. Массировали его oil and massage him. And within 15 minutes, eyes started to move. Через 15 минут глаза стали двигаться. And then the chest started to move. Потом грудь стала двигаться. And then, within 30 minutes, his body, which had become so skinny, started to fill out 
Через тридцать минут тело постепенно стало как-то наполняться силой, было плотнее, он был нестощенным, стал как-то как набирать вес на глазах. The doc the doctor sitting right next to him. Doctor сидел рядом с телом. Even he so close his legs were touching him. То есть коленом своим доктор касался колена этого йога. And the king was in front of him. Царь тоже стоял прямо перед лицом, таращился на нем. And when he sprang from the subtle body, went back into the physical body, he looked at the king and said. Now do you believe? И как только прана из тонкого тела перешла на план физического и физическое тело его ожило, он открыл глаза, посмотрел на царя, говорит: "Ну что, теперь верите мне?" And the king Rajan Singh he said, "Yes, Maharaj." Царь сказал: "Конечно, Махарадж." И поклонился ему. And then he gave him the silk cloth. He wrapped him in silk. Также подарил ему там шелковый шар помотал его. And silk turban. Шелковым тюрбаном его. And gave him pearl necklaces. Также ожерелье стал дарить ему там. And the gorgeous first class ornamental golden bangles on his arms. Также красивыми золотыми браслетами стал наряжать его руки, запястья. And then he brought him outside. И вывел его на на улицу. Jai Hindas, Jai Hindas. Там огромная толпа хинду рада. And he became very big hero. Стал из, то есть героем для хинду, для движения индуизма в то время. So then, this captain and and the doctor and other persons from the British Empire. То есть вот этот и доктор и капитан, все представители британской империи. They had to write their reports. Им надо было написать отчеты свои. And in their reports, they said. В отчетах они писали. These Hindus know something that we don't. Эти Хинду знают что-то, что мы не знаем. I don't know how they do it. Мы не понимаем, как это работает у них. And they thought maybe it's like hibernation. И они думали, может это так как спячка, как медведь спячка, может вот человек индус тоже умеет в спячку впадать. Like a squirrel or a frog in the winter, just. И как белка или там. The frog can be frozen in ice. Лягушку же можно заморозить прямо в льду, в воде. Frog can be completely frozen in ice for a whole year, and then when you defrost it, then he's jumping. Разморозить и он опять дальше пошел прыгать. So they know some technique of human hibernation, which goes beyond. The purview of Western medical sciences. То есть вот и они написали в отчетах, что наверняка индусы они знают какой-то трюк с этой спячкой в отношении к человеку. Мы еще не освоили в западной медицине и в западной науке это еще нам непонятный феномен. So they wanted to examine him. То есть потом они хотели исследовать его. Can you just go into a trance for a few minutes and we just check him? Они говорят, вы можете на пару минут в транс погрузиться, а мы будем наблюдать за вашими. He said, he said no. Чувствую, он сказал нет. I only go into this trance for a long period of time. На пару минут я не могу, могу только на долгое время погрузиться. And he said why? He said because going into this state is very difficult and somewhat painful for me, but when I get into this state. Then I feel the greatest bliss, the greatest joy. You cannot imagine the joy I experience. Он сказал, я не буду погружаться на короткое время, потому что само погружение очень болезненно для меня. Испытываю величайший дискомфорт и боль. Но как только я оказываюсь в этом состоянии, то я испытываю невероятную радость. Вам даже трудно представить, как мне хорошо в этом состоянии. Поэтому я предпочитаю на долгий период входить. If you want me to go in somebody in trance, if you want, you can bury me for one year. То есть хотите? Хотите похороните меня на год, и я буду рад. So in this way, there is a scientific medical evidence actually that there is much more to our physical body and its connection with the subtle body and the soul that the mechanistic, materialistic science can explain. То есть вот существует вот это исследование за свидетельственное. Врачом и наблюдающими, то есть уважаемыми авторитетными людьми, которые подтверждают, что есть что-то в системе йоги, что непонятно механизм западной медицины или науки. So in regard to the chitta, что касается читы, being full of waves, когда читта находится в состоянии сильных колебаний, you should understand that every thought that you have. It's just a wave in your chest. То есть всегда помните, что любая мысль, которая у вас появляется, это колебание, это волна в чите. Every concept that you have. Любая концепция, которую вы удерживаете. It's just a wave in your chest. Это волна в чите. 
Every emotion you have, whether it's happiness or distress or hatred or love, is just a wave in your chest. Любая эмоция, ведомая вам, будь это эмоция ненависти или эмоция сильнейшей любви, это все равно всего лишь волна в чите. So any transcendentalist is never involved in the external things. Поэтому настоящий трансценденталист никогда не будет вовлекаться ни во что мирское. They turn their consciousness within. Они полностью направляют сознание внутрь. By which one can realize the soul? Потому что благодаря этому направлению сознания человек может постичь свою душу. And also paramatma the super soul. И сверхдушу. Who is present in everyone's heart? И поставить Господа параматму, который присутствует в сердце каждого. And if one's devotion is mature, one can realize not only the form of God present in the heart. But the form of God present in His own transcendental kingdom. И если духовная практика такого человека зрела, он может постичь не только вот эту и поставить форму Господа, который живет в сердце каждого, а а самого Господа, который живет в своем духовном плане бытия. So even though one cannot see with the physical instruments the oscillations within the chitta, but there's some external manifestation by which we can infer them. In the form of brainwaves. С помощью научных инструментов никто не может приблизиться к чити и понаблюдать за ней. Но есть побочные факторы, которые за которыми мы можем наблюдать с помощью научных инструментов. So this is a recording of someone's brainwaves when they're in great anxiety. То есть электроэнцефалограмма мозга. То есть когда человек находится в сильном беспокойстве, таким образом выглядит его мозг. You can see it's very very turbulent. То есть видите сильная турбулентность. And then this is someone in a medium level of anxiety. Это уже среднее состояние беспокойности. This is when you're going to the airport and your plane is about to leave and you you've got five minutes to get on the plane. Вот это состояние ваше. And you're stuck in traffic. Застряли в трафике пять минут до отлета самолета и вы еще не подъехали к аэропорту. Вот так выглядит ваш мозг. This is when. You just lost the keys to your car. Тут вы потеряли ключи к машине. You know it somewhere. Да вы уверены, что найдете, потому что они дома точно. Просто надо поискать и найдутся. And this is a relaxed person. Это расслабленный человек. You can see, as the person becomes more relaxed, the high peaks and troughs they gradually smooth out. То есть видите сглаживание. Чем спокойнее человек, нет вот таких пиков и как долин. То есть все сглажено. So by spiritual practice, what we do is make the chitta completely smooth. Что мы делаем благодаря духовной практике? Мы таким образом выравниваем читу. So. Она становится все более гладкой и более гладкой. This can be easily achieved, most easily achieved through the chanting of Hare Krishna mantra. Легче всего достичь гладкого состояния читы это благодаря воспеванию Hare Krishna mahamantra. Это самый легкий способ. So according to the Bhagavad Gita, the physical world is not everything. Physical, it's not the end of the physical world. It's the God's material energy composed of the three gunas of stability, sattva, rajas, creation, and tamas, destruction. This world is only part of the reality because it's a world который состоит из материальной энергии Господа, и тут правят три энергии – благость, страсть и невежество. But in addition to that, there is a spiritual energy, and that is the um, transcendental world, the eternal world. Но существует также духовная энергия, из которой сотка духовный мир. And its nature is Satchidananda. И по природе эта энергия полна знания, вечности и блаженства. Sat means, unlike the things of this world, Everything there is eternal. Sat указывает на то, что в духовном мире не как у нас тут, там все вечно. Chit means conscious. Chit там все осознанно. And ananda means full of joy. И все блаженно там. Ananda. So our soul belongs to that atmosphere, not to the physical atmosphere. То есть по природе наша душа относится к тому миру, не к этому миру. Там ей гораздо лучше, сильнее. The topmost practice of yoga is called bhakti yoga. Наивысшая форма практики йоги называется бхакти йога. Bhakti yoga means the yoga of devotion. Йога преданности. 
And there are many different ways to practice bhakti yoga. Есть разные виды проявления практики бхакти йоги. But they, all the different practices have one common denominator. Но у них одно связующее звено есть у всех составляющих. One common purpose. Одна общая цель. And that is that you see, the, the soul that's us, the soul atma, can exist either in the mature energy or the spiritual energy. Мы, каждый из нас, душа, атма, мы можем существовать как в духовной энергии, так и в материальной энергии. So when we are preoccupied with what's going on in the physical world, the consciousness of our soul is absorbed in this side. Когда мы предвзяты тем, что происходит вокруг нас в материальном мире, наше сознание направляет нас в материю сразу. And the result of this is we make more samskars. И чем больше наше сознание направлено на, на, на этот мир, тем больше самскар, этих формочек у нас появляется в сознании. То есть мы сами активно добавляем количество новых этих формочек самскаров к своему, к своему сознанию, а прана их начинает наполнять. Они затвердевают, и вот наше следующее тело и последующее тело, все эти тела уже на готове ждут нас. So, for the soul who is spiritual in nature to be trapped in the uh, physical material atmosphere is very incompatible situation, and that's why there's so much suffering. То есть, но для души, которая по природе духовна, оказаться в ловушке вот этой материальной энергии, это очень унизительно и позорно, и поэтому тут мы испытываем очень много страданий, дискомфорта. So the solution is to clean away all the samskars, the impressions. Поэтому единственный способ, что мы можем, чтобы остановить этот цикл перерождения, это вычистить самскару, вернее, чисту от самскар, от всех этих формочек. And to turn the consciousness away from preoccupation with the material energy. And to turn the consciousness towards the spiritual energy. Отвернуть свое внимание от материи и активно посмотреть в сторону духовного. So how is this achieved? Как это осуществить? By hearing about Krishna, chanting about Krishna, remembering Krishna, serving Krishna, serving the Guru, Krishna's representative, engaging all the senses. In Krishna's service. Мы можем повернуть наше сознание, совершить переворот сознания, если мы активно начинаем слушать о Кришне, рассказывать что-то о Кришне, размышлять о Кришне, служить духовному учителю, который является представителем Шри Кришны в нашей жизни в этом мире, и задействовать свое тело, свою речь, свои мысли в служении Богу. So try to understand bhakti yoga. In a directional sense. То есть осмыслите вот этот процесс бхакти йоги с точки зрения ориентации, навигации, направления. Бхакти йога is the turning of the consciousness away from the material energy and towards the spiritual energy. То есть бхакти йога. Various different practices. Это процесс, который поворачивает траекторию нашего сознания, отворачивает его от материи, направляет его в сторону духовной энергии. Разными способами. And this solves all suffering and all problems of the material. Это решает все проблемы, все виды страдания, присущие материальному миру. You know, if you are having a bad dream. Если вам снится плохой сон. And a tiger is chasing you in the street. Вот здесь тигр гонится за вами. So you're calling help. Help. Вы кричите на помощь, помогите, помогите. So the best thing to do is someone may come and wake you up. Самое лучшее, что кто-то может сделать, подойти и разбудить вас. And that will solve the problem. Это тоже решит вашу проблему. So guru is like that. Guru, вот эта та личность, которая будет вас от кошмарного сна. He's coming to wake us up. Приходит, чтобы разбудить нас. The problem is this: we don't want to wake up. Проблема заключается в том, что мы хотим продолжать спать и видеть здесь сновидения. We're just running from the tiger, saying, "Guru, give me a gun so I can shoot this." Мы бежим от тигра. We stay in the dream. Мы не хотим. So get free from the suffering. Не хотим, чтобы Guru так будил нас. Мы просто хотим, чтобы он какое-то оружие нам дал, чтобы мы могли там обороняться от этого тигра. Guru, дай мне лучше пистолет, и я его застрелю этого тигра. Но просыпаться мы не собираемся. Not going to happen. No, that doesn't work anymore. Remember Jai Dishabya. Jai Dishabya. Remember yoga. Even being a demigod for ten creations, he said, it's all suffering. Не будет никакого счастья в этом сне. Нет его. Даже вот этот йог, будучи 
девотой, живя на райских планетах, он засвидетельствовал, что нет никакой там радости. But Haridas, he said, when I'm in trance, oh, it's great ecstasy. Но Харидас говорит, что когда он сидит там под землей закопанный, без еды, без всех, без друзей, ему прекрасно себя в трансе чувствует, обожает находиться в таком состоянии. The happiness that we're looking for exists, but not here. То есть вот это счастье, за которым каждый из нас бегает и выискивает его непонятно где, оно действительно существует, но не там, где мы его ищем. So in bhakti yoga, we're turning our attention away from the physical world towards the transcendental. Поэтому в бхакти йоге мы стараемся повернуть наше внимание, отвернуть его от материальной энергии, направить на духовную энергию. Now you may say, but I can't do all this. Но можно сказать, я не смогу усвоить вот эти дыхательные упражнения, все это все сложно для меня. Контролировать дыхание, там перестать дышать, ну как я буду не дышать, я могу умереть так. I cannot block my nasal channels with my tongue. И не умею я блокировать себе ноздри языком. Okay, so luckily you don't have to do that. Но к счастью вам не надо пытаться блокировать себе ноздри языком. In the eleventh canto of Sri Madhvagavatam, Sri Krishna describes the power of chanting mantra. Krishna описывает силу, которая обладает воспеванием мантры. So you may know that those who do pranayama. Может вы знаете те, кто занимается пранаямой? Usually the pran is moving in the pingala nadi. Обычно. Right side or on the either nadi on the left side. Пранна варьируется, она или ходит по пингали. По правой стороне или по иди, по каналу по левой. Если вы закрываете одно ноздрю и вдохнете, вы можете проверить одно ноздрю, увидите, что одна ноздря дышит гораздо легче, чем а другая больше забита. То это, это значит, где сейчас ходит ваша прана, по какой стороне, правой или левой? У кого правая сторона более открыта? У кого левая работает лучше сейчас? So when the prana is moving to the left, it means there's little some more tamagun is. То есть когда прана сдвигается влево, значит вы уже очень уставшие, то есть сильное влияние тамагуны. And when it's moving more in the right, more rajagun is there. А справа больше раджагуны. And every 90 minutes it's changing from side to side. Но каждые 90 минут она так чередуется, прана переходит на другую сторону. After 90 minutes you can check again and see. Но через 90 минут проверите, где легче дышится. So generally, the shushumna nadi in the middle is blocked. Обычно у большинства людей поток по центру шушумна нади заблокирован. So the yogis by pranayam they unblock the shushumna nadi and raise the prana through the shushumna nadi. Как раз по большу пранаямы пытаются разблокировать вот этот главный канал и поднять прану выше. So this is the level of the element of earth, then water, fire, air, and so they gradually free their consciousness from the control of the physical elements. То есть работая вот так с праной, с чакрами, йог постоянно, постепенно, постепенно вызволяет свое сознание с уровня, с уровня материи. So Sri Krishna has described all this in the eleventh canto of Shrimad Bhagavatam. Sri Krishna описывает это в одиннадцатой песне Шримад Бхагаватам. So now I want to show you how this relates to chakras. Сейчас мы объясним вам, как это связано с повторением махамантры. So, I was taking for there you go, take for and then I'll change it to the next one. Watch out. Is it good? Okay. So now we're going to the next one. Итак, мы сейчас рассмотрим, как воспевание махамантры, какую роль играет воспевание махамантры в этом всем. When you want to speak. Как только вам хочется что-то сказать, речь не начинается с языка, со слов. Речь всегда начинается с движения праны в муладхара чакре. So that is sound in its most subtle form, and it's called para. То есть там звук зарождается в самом в самой тонкой форме, и на том уровне он называется пара. So Sri Krishna said, "Sa e sa eva jivo vivara prasuti pranina goshena guham pravista." That sound begins as a small movement of pran in the muladhara chakra. Звук зарождается в форме пары на уровне Муладхара чакры. Then it rises up 
поднимается выше to the Manipura chakra. до Манипура чакры. И там уже звук называется пассианти. И тогда уже прана начинает создавать образ в вашем уме. Then it rises up to the Vish uh, the Anahata chakra to the level of buddhi and their sound is called the Madhyama. And then it rises up to the Vishuddhi chakra and now it's on the level of Indriya, the senses. And that the fourth level of sound is called Vaikhari. So that's the part that you can hear. So when someone is speaking, you hear their words. But there are three deeper levels on the level of your pran, your manas and your buddhi, which are also affecting you. Но вы также чувствуете влияние, может даже не ощущая это сами, на уровне праны, ума и интеллекта. So name, Когда чистый преданный Господа повторяет святые имена, then pran, body, manas, physical, physical то есть это не грубая звуковая вибрация, а это трансцендентная звуковая вибрация, она очищает вас на уровне праны, на уровне ума, на уровне интеллекта и на уровне чувств. So when a person speaks, you also feel something about their mood. И обычно, если человек что-то нам рассказывает, мы воспринимаем не только его слова, но и его настроение, как на тонком плане их чувствуем человека. For the general person, the movement of pran or the sutra tattva is a, a, the first manifestation of rajagun. То есть для обычного человека вот это движение с праной с утра тату это проявление раджагуны. But Srila Rupa Goswami Pada explains in Bhakti Rasamrita Sindhu. Но Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami Pada объясняет. Avir Bhuya Mano Brito Brajanti Tat Surupa Tan When Bhakti makes its appearance. Когда появляется Bhakti. Bhakti first comes in the form of Aprakrita Pran. Not the rajasic pran, but aprakrita or supernatural transcendental pran. The bhakti initially appears in form of supernatural pran, aprakrita pran. And it takes over your pran on this level of para. And this spiritual pran, then, it takes over, it captures our earthly pran. Basically, bhakti shakti, the power of devotion. This becomes one with your pran and hijacks your pran and takes over it. Bhakti shakti. Накладывается на нашу прану и захватывает контроль, становится одним целым с ней. That's why Marco said, "Sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtan." This chanting of the holy name is a snapanam. That means a bathing for sarvatma. That means for your pran, for your buddhi, for your int. That means your pran, your intelligence, your mind. Your senses for everything. It's washing everything clean. Поэтому Махапрабху называет воспевание санкиртана это сарвадма снапанам таким полным умовением для и праны, и ума, и интеллекта, и тела нашего. So when the Guru gives you a mantra, which is coming from the Aprakrita Pran, supernatural Pran. И когда Гуру дает нам мантру, которая является трансцендентным звуком, проявлением апракрита праны, духовной праны. Then the disciple should try to repeat that mantra. То ученик, услышав мантру от учителя, пытается повторить ее. And if they repeat without committing apra any offenses. И если ученик повторяет мантру без искажений, не совершая при этом оскорблений по отношению к святому имени. Then the mantra takes over their pran. То мантра захватывает контроль над нашей праной. That rises, it controls your mind. И когда она вместе с праной поднимается вверх, то она захватывает ум. You see, the Astanga yogis are trying to control the mind by force. But the devotees simply by chanting the holy name before the name even comes out of your mouth, it already starts to control your mind completely. Но при этом еще даже когда имя святое не сошло из его уст, он уже чувствует, что святое имя контролирует ум. So even though samadhi or the state of trance is extremely difficult to attain, by the chanting of the Hare Krishna mantra, the mantra itself will control your mind and bring you into the state of samadhi. Чрезвычайно трудно достичь состояния 
состояния самадхи транса. Но в процессе бхакти йоги мантра сама захватит контроль над праной, потом умом и может возвысить нас до состояния самадхи. So we're going to be here in uh, Riga for another three days. Мы будем в Риге еще три дня. This was a very introductory program for the babies. Это была программа предназначенная для совершенно новых людей, для новичков. Kindergarten. То есть уровень детского сада. But for the next three days. Но в течение последующих трех дней. We're going to be going deeply into the subject of bhakti. Мы будем серьезно погружаться в тему бхакти. How to improve your chanting and meditation? Как улучшить, усовершенствовать наше воспевание, нашу медитацию? How to develop taste in the beautiful pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan? Как развить вкус к сладким лилам Радхи и Кришны во Вриндаване? So, this promotion. Where is the program tomorrow? I can't read. Same place. It's here every day. Okay. Каждый день программа будет тут, поэтому уже разница. Six o'clock. Six. And then three and three. And then Sunday and three. And then three and three. Okay. So tomorrow at six o'clock. Завтра восемнадцать ноль ноль мы встречаемся тут. On Saturday at three. В субботу в пятнадцать ноль ноль. After the program on Saturday, we're all going out on Hari Nam Sankirtan. И в субботу сразу после программы вместе мы отправимся в старый город, старую Ригу на Hari Nam Sankirtan. So we can practice what we do. Чтобы мы практиковали, внедряли в жизнь то, что мы обсуждаем тут. So, my dear brothers and sisters. Мои дорогие братья и сестры. Humbly request. Please give me your association. Я сильно прошу вас продолжать общаться, одаривать меня общением с собой в течение этих последующих дней. So we can go on this devotional journey together. Чтобы мы вместе отправились на это. Путешествие, духовное путешествие. И почувствовали новый вкус нашей духовной жизни, такое возрождение. All your devotees, you know, and friends that you know, also bring them. При этом призывайте, приглашайте всех друзей, всех преданных, кого вы знаете, зовите их, приведите сюда. Like Bhrigu Muni. Вы должны стать подобно Bhrigu Muni. Bhrigu Muni is very expert at persuading everyone to come to Kirtans. Убедительно умеет влиять на людей, чтобы все приходили на киртаны. So then, when this program, our four days program in Riga is completed, когда наш фестиваль в Риге подойдет к концу в воскресенье, мы переместимся в Санкт-Петербург. It's very close by only. Совсем недалеко от вас, пару часиков, наверное, там. So you are also all invited to come to Saint Peter's. Поэтому приглашаем вас присоединиться там к празднованию Радхаштами. So you can call in, say you're sick. Может быть на работе сказать, чтобы заболели духовной болезнью и быстренько отправиться в Санкт-Петербург. And then after Saint Petersburg. После Санкт-Петербурга. I'm going back to Vrindavan. Я возвращаюсь в Вриндаван. So you all invited to come and stay in Vrindavan. И вы тоже, я приглашаю вас тоже приехать во Вриндаван. At our ashram Anandham. И разместиться там в нашем ашраме Anandhami. You can come for Kartik month. Хотите приезжайте на целый месяц Kartik. One month or two months. Хотите оставайтесь на два месяца, можно и на шесть. Your whole life. No. Всю жизнь можете там провести. So our this is the. My house is your house. You just come. Mi casa su casa. Moi dom vaš dom. Yes. Hajite prijajte. Don't worry. Everyone is welcome. Yeah. Dobro pozdravljati. Vsem mu budem rada tam. Yeah. And also we have some books. Takže u nas jest knjiški. So all these ideas that we've been discussing today also explained with the references from the scripture in my book. It's available. Вот эти идеи, которые вы слышали сегодня, они изложены в этой книге. Это транскрипты различных таких презентаций и лекций. So. Транскрипции тоже. Are there any questions? Есть вопросы? Now you can write also. Вы можете записать мой email. Our website is here. Адрес веб-сайта есть. We can be friends on Facebook if you want. Вы можете подружиться со мной на Facebook, если хотите. She just went there. Вот она подружилась. Twenty-four hours ago. Двадцать-четыре часа тому назад. Anyone? So. Если кто-то еще хочет подружиться, вы тоже подружитесь. Stay in touch because our Chaitanya Academy is for very deep study. Of the theory and the practice of bhakti yoga. Будьте на связи, потому что наша 
Чайтанья Академия, она предназначена для глубокого самопознания, изучения сознания, медитации. To experience the sweetness of the Holy Name. Мы хотим помочь всем индивидуально подстроиться под них, чтобы помочь им научиться вкушать сладость Святого Имени so и испытать you радость, can send an email to me, которая доступна в Бхакти. And we'll send you many links to various courses and videos and events around the world. Множество различных видео, уже курсов, которые были выложены в интернете, и также много предстоящих мероприятий по всему миру. So yes, are there any questions? Итак, есть ли у кого-то из присутствующих вопросы? Yes, sir. Yeah. Your name, sir? Valdis. Valdis. Might pronounce to Valdis. <laughs> Valdis, <laughs> I am the whole Nama. <laughs> if Devishamya was so pure, uh, why did he not go to the spiritual world? He was still in the material world. Вопрос, если этот йог, который видел все эти прошлые жизни миллионные, все время был на уровне сотого года, почему он продолжал оставаться в материальном мире, если он был таким возвышенным, почему он уже не ушел в духовный мир? И вот этот йог Харидас, который погружался в транс надолго, он же возвращался в мир опять. Почему он не ушел в духовный мир? То есть это два разных, совершенно два разных случая, поэтому ответим отдельно на каждый из этих вопросов. Первое касательно Джайди Шави. Он был йога. They have. It is extremely difficult to attain liberation through yoga. Yogi стремятся к мукти освобождению. Это очень трудно достижимая цель. In fact, no one can attain liberation through karma yoga, jnana yoga, or ashtanga yoga. На самом деле никто не может достичь мукти освобождения, полагаясь или на карма йогу или на гьяна йогу или на аштанга йогу бхакти, не применяя бхакти the, the the past, and they то есть сами по себе эти практики они неэффективны без помощи бхакти только если практикующий добавляет какой-то составляющий элемент бхакти йогу в свою йогу, в свою кармаканду или в свою гьяна йогу или аштанга йогу, тогда лишь появляется шанс, что он сможет достичь своей цели бхакти. If they want, they may get the impersonal liberation sayuja mukti. И возможный вариант сайуджа мукти без личностного растворения в брамане, то есть потеря личностности. And if their bhakti is stronger, they may get up to Only Shanta Rasa. Но если у человека бхакти сильная, то выше раса, то есть пассивное восхищение Господа, вот это уровень самый самый возвышенный для них, то есть выше они не могут попасть. If you want to attain anything higher than that, you have to practice pure bhakti, not mixed with any karma, not mixed with any gyan or any yoga. А чтобы отправиться в духовный мир и участвовать там в играх с Господом в отношениях выше шантарас, в тасе, саки вацали или мадури, то для этого уже необходимо оставить все другие практики и заниматься исключительно чистым бхакти. So I am not recommending any of these other practices. I am only recommending bhakti yoga. Поэтому я никогда не рекомендую ни ни другие виды йоги, ни гьяну, ни карму. А единственный путь я рекомендую это чистая бхакти. But from using illustrations from the other paths. The basic philosophical points, which are common to both Bhakti Yoga and the other yogas, can be expressed. No, I use these examples from Yoga and so on. It just illustrates some common principles that are present in all these practices, all these paths. So, in regards to Bhakti Yoga, we can say that in all of his previous lives. He was sattvic, but sattva is also material energy. Что касается Джади Шайви, да, мы слышали о том, что во всех предыдущих жизнях он был на уровне сатвы, но сатва это все равно одна из материальных энергий. And then in his life as Jaydi Shabia, но уже воплощение в том, в котором он звался Джади Шайви, then 
he can he became pure and was liberated. То есть в таком состоянии он уже был достаточно очищенным, осознанным, что он уже был кандидатом на мукти, на освобождение в том воплощении. Then in the account of Haridas. А что касается Харидаса Садху? One can uh, divide samadhi into two aspects. У самадхи есть два аспекта. Samadhi and maha samadhi. Samadhi и maha samadhi. So when a person goes into samadhi trance, and the trance, this is just for samadhi. Погружается в транс и потом выходит из транса, это называется самадхи. So pure devotees like all of our great acharyas. Чистые преданные такие как все наши учителя, наши ачари. Then they go into samadhi trance every day. Они погружаются в самадхи ежедневно. When they chant Hare Krishna. Во время повторения махамантры они входят в состояние транса. In the next few days we'll explain how chanting Hare Krishna goes through the stages of smaran, daran. Dhyan, Dhruvana Smriti, and then Samadhi. There are five stages of internal realization while chanting Hare Krishna. In the next few days, we will hear about what stages of Krishna go through in the process of chanting the holy names. Smara, Dara, Dhyan, Samadhi, Dhruvana Smriti, and then Samadhi. So we will hear about the stages of meditation and meditation. So Samadhi is a, the trans experience is experienced by all pure devotees every day when they chant and they go into antaradasha internal consciousness and they always then come back out into external consciousness. And in their samadhi they meet with Krishna. So then the day that a Vaishnava goes into Samadhi and feels so much separation from Krishna that he never comes out again, that day is called Maha Samadhi. So, when a Vaishnava, a pure devotee dies, we don't say he has died. What do we say? We say he's in Mahasamadhi. So the pure devotee is put in the meditation position. So the pure devotee is put in the meditation position. Когда он вошел уже в самадхи вместе с его четками в руках, and then covered in salt, и засыпают солью. And then the the tomb is built above, but it's not called the tomb; it's called the Maha Samadhi. И мы не называем это там гробница, не как это называется Маха Самадхи чистого вайшнава. То есть вокруг него укладывается соль, и потом помещается какое-то куполообразное красивое там. And sometimes the flowers from the last garland are taken, and another push for Samadhi is made. That means the flower samadhi is made. Because Maha Samadhi, там где самочно находится в состоянии Маха Самадхи, иногда гирлянды, которые были на теле Вайшнава, когда его помещают в это Маха Самадхи, берут и где-то в разных местах точек мира строят пуш по Самадхи. То есть там есть цветочки или целая гирлянда с этого Вайшнава, когда он уже находился в этом состоянии Маха Самадхи. So just because someone goes in Samadhi and comes out again, it doesn't mean that they've not attained perfection. It's normal. Until the last moment of life. Поэтому не следует думать, что кто-то, потому что он не ушел, а вышел из транса, что он не достиг совершенства. Для него это обыденное дело: войти в транс, выйти из транса, войти в транс, выйти из транса. То есть общаться снова с людьми, но не значит, что он не совершенен уже. Actually, in regard to Harida Sadhu, и в как раз в ситуации с Харида Садху, towards the end of his life, he told his disciples, "Now today I am going to Mahasamadhi for the last time." He went in Samadhi and then he was. Позже много лет спустя он уже. He told everyone first, and he did it by his own will. То есть он предупредил своих учеников, что сейчас я погружусь уже в Маха Самадхи, то есть не выводите меня обратно, не просто там не доставайте оттуда. То есть огласил это и уже тогда он ушел действительно в Маха Самадхи. So Sila Gorgovinda Maharaj also had that power. И наш Сила Горгавинда Махарадж тоже обладал этой силой. And on Saturday it will be his appearance day. So on that day we will celebrate his appearance. And uh, I used to live with Sila Gorgovinda Maharaj. Bhubaneswar was there when he was 
performing his final pastime. So we'll be telling about his uh, miraculous entrance into the Mahasamadhi on Saturday. So then we will celebrate the day of Govinda Maharaja, and I have lived the years with him in Bhubaneswari, and we will hear about the wonderful Srila Govinda Maharaja about how he departed transcendental ways from this world. Are there any other questions? Еще вопросы есть? No? Yes, go ahead, bro. Was he Gaudiya Vaishnav, Haridha Sada? He is uh, in the Gaudiya Vaishnav Abhidha. So the details of his connection uh, is, uh, I'm not aware of, but he has been put there in the, in the Gaudiya Vaishnav Abhidha. Yes. Your name, sir. Bradley Vidas. Сказали, что когда преданный он погружается в самадхи, он общается с Кришной. В то же самое время йоги они тоже могут погружаться в самадхи. В чем различие между этими? What's the difference between that because you said pure Vaishnava and his trance, he sees Krishna and interacts with Krishna. Then what's the difference between samadhi of a yogi and a Vaishnava? То есть вопрос вы поняли, что что йог делает в самадхи? Вот мы слышали, что Вайшнаб видит Кришну, общается с ним в самадхи. А какая разница тогда между самадхи йога и самадхи Вайшнава чистого? Samadhi has different levels. So in the Patanjali's Yoga Sutras, there are seven levels. The first six are called the Sampragyata Samadhi. And they're called Savitarka, Nirvitarka, Savicha, Nirvita, Sananda and Sasmit. Those are the six types. And those are uh, a preliminary trance on some material element. So when you do the Sampragyata Samadhi, focusing on a material element, then you acquire the power of that element. Йог, фокусируя сознание на каком-то материальном элементе, приобретает силу этого элемента, его свойства перенимает. So, for example, if someone will do the sampragyata samadhi on air, то есть если сампрагиата самадхи совершается на акаш, например, then their body will become lighter than air. То есть на акаш эфир, то тело становится легче воздуха. And then they start that's levitation. Вот это и есть левитация йогическая. All great yogis like Durvasa they can fly. If someone will do the sampragyata samadhi on the atom, then they get animosity and they can become as small as an atom and pass through a solid wall. So all the yoga cities, mystic powers of yoga, anima lagnya, garima mahima. Prapti, Kama, Vasaya, Tavasita, Ishita, all the eight mystic powers, they come from Sampragyata Samadhi on different elements. And this is also explained in the third chapter of the Yoga Sutras and also in the eleventh canto of Shri Mabhagavatam. Then the next level is called Asampragyata Samadhi. And that means that the Samadhi has no material object. It also has no spiritual object. So that leads to the Sayuja Mukti or Kaivalya of the impersonalist. So the Samadhi of the devotees is called Sahaj Samadhi. 
Samadhi. Not Sahajya. Ni Sahajya. <laughs> a Sahaj. Sahaj means natural Samadhi. Sahaj is the естественный. Because it's not brought about by any mechanical force, it comes naturally from the power of Bhakti. Samadhi is not spontaneous. Вайшнав не прилагает никаких физических усилий или каких-то совершает специальных практик для того, чтобы обрести самадхи. So the devotee doesn't have to do any pranayama or exercise or anything. Just when they are filled with bhakti, something will remind them of Krishna and they just suddenly go into trance. То есть при этом нет необходимости не совершать ни пранаяму, ни асаны, просто в потоке бхакти вдруг что-то служит удипанное напоминание ему о Кришне, и при этом они тут же погружаются в транс медитацию. So that is called the Sahaj Samadhi. Это называется Sahaj Samadhi. A devotee may just see a peacock feather. It reminds him so much of Krishna and your friends. Когда ты увидел павлинья перо, это такая ассоциация тут же с Кришной идет, а то удипа на тут же погружает его в транс. So he's not actually fainting, becoming unconscious, becoming more conscious. То есть мы иногда говорим, он потерял сознание или там утратил внешнее сознание, просто в этот момент он становится более осознающим, но Кришну, а не внешнюю окружающую среду. So the difference is the yogi samadhi is the goes in stages which are mechanical and the bhakti samadhi is called sahaj samadhi and it's natural and it comes from being infused with Krishna's the, the aprakita prana, the supernatural prana. So this step of yogic meditation and achievement of these stages, there are some elements of material meditation, so this is all a mechanical process that is being developed, and trance of pure bliss is something spontaneous. So we have, we'll have lots of time for more questions. So we just want to, we want to complete with the Kirtana. And then there will be Mahaprasadu. Mahaprasadu. This is this is called Pandit Vivaha. Ah, that's why Pandit Pandit Vivaha. When two pandits get married. Hello.